L'Università di Padova è la prima in Italia ad ospitare due eh, Wikimediani. Eh, questa esperienza, già di per sé molto significativa, rappresenta eh, l'interesse, il desiderio e la voglia di questo Ateneo di guardare avanti, di guardare allo sviluppo delle tecnologie integrate alle attività di didattica, ricerca e terza missione. Il Wikimediano in residenza è essenzialmente un facilitatore, quindi un consulente, un esperto di Wikimedia che si reca presso una istituzione culturale, tipicamente musei, archivi e biblioteche, per appunto aiutare il personale, formare il personale, quindi c'è anche una parte di formazione, e affiancarlo nelle attività di contribuzione ai progetti Wikimedia. A Padova siamo due Wikimediani in residenza presso l'Università, un'esperienza nuova e quindi la nostra attività è molto puntata sulla didattica. La collaborazione tra Wikimedia Italia e l'Università di Padova nasce per una sorta di affinità e di analogie fra i principi statutari dell'Università stessa e quelli di Wikipedia. In particolare si è notato che diversi docenti da molti anni utilizzavano Wikipedia nella didattica, a titolo personale. Dopodiché è stato fatto un esperimento, una sorta di progetto pilota e successivamente, tre anni fa, si è deciso di consolidare questo progetto e quindi è stata creata una convenzione apposita con l'associazione Wikimedia Italia attraverso la quale si è pensato di perseguire tre obiettivi fondamentali. Il primo portare sicuramente e diffondere la cultura di Wikipedia all'interno della didattica. Il secondo obiettivo è stato quello di creare dei percorsi online, dei Massive Open Online Courses. Il terzo obiettivo, che è quello strategicamente più importante per l'Università, è quello legato alla formazione del proprio personale, in particolare quello dei musei e delle biblioteche, nell'ottica di valorizzare quello che è il nostro patrimonio culturale e storico. Grazie alla collaborazione con Wikimedia Italia, l'Università di Padova ha aperto le porte del proprio patrimonio a una comunità più ampia, facendolo conoscere attraverso appunto i canali digitali. E questo va nella direzione e nello spirito della Convenzione di Faro, che punta sempre di più a costituire delle comunità di eredità, ma anche nella direzione della nuova definizione di museo, che appunto parla di luogo accessibile, aperto al pubblico e inclusivo, che lavora in stretta collaborazione con le proprie comunità. I MOOC sono dei corsi online aperti e gratuiti e l'Università di Padova con Wikimedia Italia ha realizzato per ora due MOOC dedicati alla contribuzione su Wikipedia. Il primo a scuola di Wikipedia è pensato per studenti o contributori generici, il secondo invece è pensato per i docenti, i docenti delle scuole, i docenti dell'università che vogliono autonomamente o in progetti gestiti anche da Wikimedia Italia eh, proporre delle attività didattiche eh, con Wikipedia. Il progetto di punta molto importante è didattica con Wikipedia. L'abbiamo proposto all'interno dei corsi disciplinari e anche in altre occasioni, ad esempio nell'elaborazione di alcune tesi scientifiche. E, mh, ha coinvolto mh, 65 circa docenti con più di 3.000 studenti che hanno partecipato, migliorando o scrivendo nuove voci enciclopediche. Questo Ateneo ha 800 anni di storia, quindi una lunghissima tradizione che ci ha sempre portato a guardare il passato come una grande ricchezza e il futuro come un'opportunità di sfida e di crescita in tutte le dimensioni. I MOOC realizzati in collaborazione con i progetti di Wikimedia rappresentano lo spirito di questo Ateneo, uno spirito di apertura, di inclusione verso l'esterno e verso la società, uno strumento di dialogo con cittadini e cittadine, oltre che con il personale universitario, con le studentesse e gli studenti.